ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் இந்த வீட்டில் சந்திக்கல ரொம்ப சந்தோஷம் கிளம்பியாச்சு ஒரு விழா போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கராமாவிலேருந்து ஏடிசிபி மெட்ரோ சார் தாண்டி போனோம் தான் துபாயில் ஜாஃப்லேண்டு ஒரு இடம் இப்போ அந்த இடத்துல தான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எதிரில் தெரியுது அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பார்க்குறது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது வாங்க வீடியோ கடைசி வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணுங்க இந்த விழா எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜாஃப்லியா மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு எதிரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு ரோடு பிரியும் அந்த வந்து இது வழியாக போனோம்னா நம்ம ஒரு இது ஒரு டேரக்ஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அனைமா எங்கேன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தாண்டி போன நம்ம அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு எத்திசலாத் பில்டிங் பக்கத்தில் இருக்கும் அதாவது ஜாஃப்லியா ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியில் வந்தவுடனே அந்த போர்டு இருக்கும் இப்போ ஒன்றுடா இப்போ நாலு டேரக்ஷன் இங்கே இந்த டிஐஎஃப்சி என்ன அப்புறம் ட்ரேட் சென்டருன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துக்கு போவோம் நம்ம அங்கே தான் இப்போ நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரைட் சைட்லாம் போனோம்னா சத்துவான்ற ஒரு ஏரியாவுக்கு போய்ட்டு இருக்கோம் சத்துவா வந்து ஆல்ரெடி விளாக் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் தாண்டி போனோம்னா ஷேக் ஜாத் ரோடு போகலான்னு ஒரு பிளானு இப்போ அதுக்கிட்ட தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு பின்னாடி தெரியுது தான் உங்களுக்கு செல்டு ஏர்டெல்லாம் இருக்குல்ல அதேமாதிரி அது வந்து எத்தி செலாத்துங்கிற ஒரு பில்டிங்கு இப்போ கிளம்பியாச்சு இங்கேருந்து போய் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பிரிட்ஜுக்கு கீழே போகணும் பாருங்கள் இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா கார்டன் எப்போதுமே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க நல்லாயிருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் கார்டன் வச்சுருந்துருப்பாங்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பாருங்கள் வாட்ரு பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்களேன் இந்த விளாக்கில் நம்ம எங்கே போகலாம் ஓகே அந்த ஜங்ஷனை வந்துருச்சு இப்போ அங்கேருந்து சூஸ் பண்ணோம்னா அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே போனால் சேக் ஜாத் ரோடு ஹைரேஸ் பில்டிங் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைன் வாங்க ஹைரேஸ் பில்டிங் பார்க்குறதுக்காக நம்ம வந்து ரூட்டை திசை திருப்பிடலாம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா மியூசியம் மாதிரி ஒரு செட்டப்பு பிரிட்ஜுக்கு கீழே அழகாக இருக்கும் இந்த பில்டிங் பிரிட்ஜு கட்டி ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் அப்படியே இருக்குது சூப்பராக எந்த ச சேஞ்சஸும் இல்லாமல் அவ்வளோ அழகாக பக்காவாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது இதுக்கு கீழே தான் நம்ம போகிறோம் அப்படியே இதுக்கு கீழே போனோம்னா எதிரில் ட்ரெ வேர்ல்ட் ட்ரெட் சென்ட்ரு வேர்ல்ட் ட்ரெட் சென்ட்ரு நம்ம போகல இது அப்படியே சேக் ஜாதி ரோடு இது ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா அபுதாபி போகும் நான் நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் இது வழியாக நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இதில் ஒரு பீட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஹைரேஸ் பில்டிங் எல்லாமே ஹோட்டல்ஸ் இது செர்டன் ஹோட்டல் காலிதியா செர்டன் காலிதியா அது பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டல்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பில்டிங் ஃபுல் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே இந்த ரோடு ஃபுல்லாக அதிகமான ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும் சில க கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் சில ரெசிடென்சி பில்டிங்கும் இருக்கும் இது ரெசிடென்சி பில்டிங்கு மேலே கூட பாருங்கள் டோர் கிளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க லைஃப் இஸ் ஹேங்கிங் பை த்ரெட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி நாற்பதாவது பில்டிங்கில் வந்து பாருங்கள் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் அதாவது கண்ணாடி டோர் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஜூம் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் பேசி ஃப்ரெண்டு கேமராவில் பேசியிருந்தாலும் ஜூம் பண்ண முடியல அதான் லைஃப் இப்போ எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ரயில்வே ட்ராக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் நான் அது பக்கத்தில் தான் நிற்கிறேன் இது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்ட் ட்ரெட் சென்ட்ரு எனக்கு பின்னாடி நிற்கிது வேர்ல்ட் ட்ரெட் சென்ட்ரு பக்கத்தில் தூரத்தில் இருக்கிறது அது எஸ்சிசி லைஃப் பில்டிங்கு பார்க்குறது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஒரு தான் நைன்டி ஃபைவ்லாம் துபாயில் வந்து ஹைரேஸ்ட் பில்டிங்னால் இது ஒன்று தான் வேர்ல்ட் ட்ரெட் சென்ட்ரு மட்டும்தான் அது பக்கத்தில் ஃபுல்லாக அண்மை வரிசையாக பில்டிங் தெரியும் எனக்கு பின்னாடி தெரியுது பார்த்திங்கன்னா ஃபேர்மென்ட்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி ஆகுது லைட்டிங்க்கு அதுக்கும் அவ்வளோ பக்காவாக இருக்குது இதில் ஒரு பீட்டி என்னான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோட்டில் வந்து ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பீப்புள் கேன் ட்ராவல் காரில் போகலாங்க பஸ்ஸில் போவாங்க பைக்கில் போவாங்க ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி தெரியுதான்னு தெரியல ஜூம் பண்ண முடியல ஆனால் இன்ச்சு பை இன்ச்சாக இந்த சேக் ஜாதி ரோடு அப்படிங்கிறது வந்து விளாக் பண்ண போகிறது நான் ஒருத்தனாக தான் இருக்கும் இந்த எல்லாமே பாஸ் பை சார்ன்னு போயிட்டே இருப்பாங்க நான் தான் இஞ்சி இஞ்சாக இதில் விளாக் பண்ண போகிறேன் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இது பின்னாடி வந்தால் ஃபயர்மன் ஹோட்டல் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலு நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் நைட்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி வரிசையாக போகும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஹோட்டல்ஸ் தான் எல்லாம் மோஸ்ட்லி ஹோட்டல்ஸு அதே மாதிரி இங்கே வந்து பெட் ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கட்டும் இல்லை பைக்கில் போ
அது மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே துபாய் இது கயா கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இது ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இது வந்து வேர்ல்ட் ட்ரேவர் சென்ட்ரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இது வந்து பெட் ஸ்டேன் அப்படியே பாஸ் ஆகி இந்த ரைட் சைடில் வந்து இறங்கும் இதுவெல்லாம் ஃபுல்லாக ஏசி ரோட்டில் மட்டும்தான் ஏசி இல்லை பட் எவ்ரி வேர் ஏசி இங்கே உள்ளே இருக்க இந்த ரோட்டில் எல்லாம் ஏசி வச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அது வந்து ஒரு மேலே நான் செட்டாக போட முடியும் ஃபுல்லாக பில்டிங்ஸு பாத்ரூமு மாஸ்க்கு ஹாலு மாலுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு ஏசி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கார் பார்க்கிங் லெஃப்ட் ரைட்டு கார் பார்க்கிங்லாம் இங்கே வந்து ஒன் ஹவருக்கு டூ தரகம் த்ரீ தரகம்னு சொல்லி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பார்க்கிங் பண்ணாக்கிட்டு ஃபைன் பார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பெய்டு பார்க்கிங் அப்படிங்கிறனால டிக்கெட் எடுக்காட்டி ஃபைன் அடிச்சிருவாங்க கோடி ரூபா இருந்தாலும் கார்கள்லாம் ரோட்டில் தான் இருக்கும் ரோட்டில் தான் பார்க் பண்ணுவாங்க சில நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கார் வாங்கி ஒன்று ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு கார் சீட்டு கட்டுவாங்க அதெல்லாம் சரியாக எனக்கு தோணலை பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய எல்லா காசுலேயும் காரும் இங்கே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கார்டன் நீங்கள் எங்கே போனாலுமே கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் துபாய் கவர்மெண்ட்டு நம்ம ஊர்லலாம் கார்டன் வச்சுருந்தா உடனே பிச்சு போகிறது தான் நம்ம வேலையாக இருக்கும் நடந்து போக மாட்டோம் போக்குலேயே பிச்சு போட்டு போயிட்டு இருப்போம் இது வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதா சொல்ல முடியாது மற்ற நாடுகளெல்லாம் மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க நம்ம நாட்டில் எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் தான் இப்போ ஒரு ரூபா இருக்கிறோம் அஞ்சு ரூபா பற்றி பேசுவோம் அஞ்சு ரூபா இருக்கும் பத்து ரூபா பற்றி பேசுவான் அப்போ ஒரு ரூபா மட்டும் இருக்கிறவன் ஒரு ரூபா மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது இல்லை இது ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் இந்த ரோடெலாம் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் சின்ன குப்பையை கூட இருக்காது ஏன்னா சிங்கப்பூர் மாதிரி இங்கே குப்பை போட்டால் ஃபைனுங்கிறதுலாம் இல்லை இங்கே மக்கள் வந்து தரையில் குப்பை போடுற இதில் பழக்கத்துலேயே இல்லை பக்கத்தில் வந்து டஸ்ட்பின் இருந்துச்சுன்னா டஸ்ட்பினை தான் தேடி போய் போடுவாங்க அது எல்லா இடத்துலையுமே டஸ்ட்பினாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி ஸ்மோக் அடிச்சுருந்தால் கூட சிகரெட் பட்ஸ்லாம் வந்து கீழே போட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இந்த ரோடு பாருங்கள் பிஸின்னா எப்போதுமே பிஸி அந்த மேலே இருக்கிறது வந்து ஸ்டாலிக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது துபாயில் இருக்கிறதுலாம் தெரியும் அது இந்த பஸ்ஸு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் இது வந்து இங்கேருந்து ட்ராவல் செட்டில் சர்வீஸ் இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் போயிட்டு உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கனெக்ட் பண்ணிவிடும் அங்கேருந்து நீங்கள் ட்ரெயின் பிடிச்சி விட்டு ட்ரெயின்லேருந்து இறங்கி வெளியாக்கில் இன்னொரு செட்டில் சர்வீஸ் இருக்கும் அதுலேயே நீங்கள் போகலாம் அதுவும் ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு பஸ்ஸு இதுலேயே ரெட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அது சார்ஜ் எடுத்து அது வந்து கனெக்டிங் இல்லை இந்த ப்ளூ பஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து செட்டில் சர்வீஸ் எல்லா மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கும் ஒரு செட்டில் சர்வீஸ் வச்சுருந்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஒரு பஸ் இருக்குது அப்படியே ரவுண்ட் ட்ரிப்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஹோட்டல்ஸ் எப்போதுமே புக்கிங்கில் இருக்கும் ஐ லைக் திஸ் பில்டிங் அழகாக சிப்பு மாதிரி இருக்குதா பிஸ்கட் மாதிரி இருக்குதா இல்லை பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் மாதிரி இருக்குதான்னு தெரியாது அழகான பில்டிங் அந்த சரி போக்குலாம் அந்த பில்டிங்கை பார்த்துருப்போம் அப்படியே லேயர் லேயராக இருக்கும் பட் லாங்லேருந்து பார்க்கக்குள்ள பார்க்கும் போது ஒரு கேக்கை தூக்கி நிப்பாட்டி ரெண்டு டிவின் நிப்பாட்டி தூக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஹோட்டல் அது அவங்களுக்கு ஹோட்டல் பட் நம்மளுக்கு வந்து ஹைரேஸ் பில்டிங்கு இது ஒரு எமினேட்ஸ் டவர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னெல்லாம் எமினேட்ஸ் பில்டிங் வந்து அவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்கும் சூப்பரான ஒரு சேஃபு நைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் சான்ஸே இல்லை ஃப்ளைட்டில் பார்க்கல பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து வியூ வந்து இன்னும் வேறு லெவலாக இருக்கும் நைட்டில் மட்டும் இப்போ கொஞ்சம் தூரத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கும் வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் அதை நெருங்கி உள்ளே இருக்க போய் பார்ப்போம் இது வந்து கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்ல போனால் அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதை பார்த்தோம்னா சில இடத்துல எல்லாம் பில்டிங் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க பட் துபாயில் உள்ள பில்டிங் மாதிரிலாம் உலகத்தில் எங்கேயுமே இல்லை ஏன்னா உலக கட்டிடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இல்லைங்க சைனா கூட இன்றைக்கி வந்து துபாயை பார்த்து காப்பி அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது பாருங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் பக்கத்தில் ரோடு கேமரா கீழே இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இருக்குது நான் கொஞ்சம் தூரத்தில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற ஒரு இடத்தான் உங்களுக்கு அபுதாபி நான் வந்து அந்த வீல முதல்ல காமிச்சு இது இந்த வீல காமிக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வாகனம் வந்து பாஸ் ஆகும் உங்களுக்கு சர்வீஸ் ரோடு நான் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது சர்வீஸ் ரோடு பட் எதிரில் தெரியுது மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ரயில்வே ட்ராக்கு ரோடு எப்போதுமே பிஸியாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் அவ்வளவு ஸ்பீடாகவும் கார் போயிட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு காடுக்கு காருக்கு வந்து ஸ்பீடு லிமிட்டிங்கும் இருக்குது இப்போ தூரத்தில் ஒரு பில்டிங் தெரிய பாருங்கள் டோனட் மாதிரி அது ஒரு அழகான ஷேப்பில் இப்போ தான் வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அதை நோக்கி
அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இப்போ பார்க்குறதுக்கே கட்டி முடிச்சாங்கண்டா இன்னும் ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவும் கிண்ணஸில் வந்து பேர் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இதுதான் துபாயில் வந்து லாங் வியூ சேக் ஜாதி ரோடு சேக் ஜாதி ரோடு வந்து துபாயில் வந்து பேக் போன் மாதிரி எல்லா ஹைரேஸ் பில்டிங்கும் இங்கே தான் இருக்குது ஒரு தலைவனை வந்து நாட்டை மட்டும் உயர்த்த நல்ல தலைவனை வந்து நாட்டை உயர்த்துவார்கள் பில்டிங் மட்டும் உயர்த்த மாட்டாங்க அதுக்கு துபாயும் ஒரு காரணம் எங்கே பார்த்தாலும் ஐரேஸ் பில்டிங் மட்டும் இல்லை நாடு அப்படி தான் வசந்து நின்றுகிட்டு இருக்குது சில நாடுகளுக்கு இந்த கொடுப்பினே இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ பில்டிங்ஸு பில்டிங் ஒவ்வொரு பில்டிங்கும் ஒவ்வொரு டைப்பாக இருக்கும் இந்த பில்டிங் பார்த்தா அந்த பில்டிங் போட்டியாக அந்த பில்டிங் பார்த்து இந்த பில்டிங் போட்டியான்னு சொல்ல முடியாது இதுதான் அந்த மியூசியம் ஸ்ட்ரைட்டு வீலோ நின்றுகிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் லெட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக அரபி லெட்டரில் இருக்குது அவ்வளோ மெனக்கட்டுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் இன்னும் வேர்ல்டுலே இல்லை அவ்வளோ அழகாக இருக்குது எதுவில் தெரிய பார்த்தா அல்ட்ரோஸ்ஸாக மணி டவர்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பில்டிங்கு அதையும் நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் இதுக்கு கீழே வந்து பெடஸ்ட்ரைன் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நடந்து அந்த சைடுக்கு போகலாம் இது வந்து சப்வே பிரிட்ஜுக்கு கீழே கொஞ்சம் தூரம் கீழே இறங்கி போனோன்னா ஏசி இருக்கும் அதேமாதிரி தூரத்தில் இது பாருங்க இன்னொரு சப்வே மேலே அது சின்ன பிரிட்ஜு அது வந்து மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு கனெக்ட் ஆகும் இதுக்கு சைக்கிள் எல்லாம் போனால் ஃபைன் போட்டுருவோம் சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படி யாரும் வயலேட் பண்ண மாட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்க வந்து புதுசாக வர்ற ஃபாரினர்ஸுக்கு ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு வந்து அந்த மாதிரி மெசேஜ் போட்டு வந்திருப்பாங்க அதை பார்த்து விட்டு இங்கே வர்றாங்க அதே மாதிரி போயிட்டு இருப்பாங்க அதனால் பிரச்சனை இல்லை இதுதான் ஆல் ரொஸ்ஸா மணி டவர்னு சொல்லிவிட்டு அழகாக இருக்குது சூப்பரான ஒரு வியூ ஈவினிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வியூலாம் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே வேறு லெவலாக இருக்கும் பாருங்கள் ரோடு அவ்வளோ கிளீனாக இருக்கும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஓ கிளாக் எடுத்ததுனால கொஞ்சம் டிராஃபிக் கம்மி அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா டிராஃபிக் எவரி வேர் ஏன்னா எல்லாம் டியூட்டி முடிச்சு போகிறவங்களாம் போயிட்டுருப்பாங்க அதுமாதிரி எதுவரில் ரைட் சைடில் ஒரு பில்டிங் ஹைட்டாக தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இல்லையா அது வந்து மில்லோனியம் டவரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு கலரில் வச்சுருந்துருப்பாங்க அது மாதிரி ஆர்டு ஆர்டெலாம் அது மாதிரி தான் பண்ணியிருந்துருப்பாங்க ஐரிஸ் பில்டிங் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் உங்களுக்கு போட்டி போட்டுட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் ஐரிஸ் பில்டிங்லாம் க பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது என்ன கழுத்து வழி வந்துடும் லாங் ஷாட்டில் நின்றா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதுமாதிரி உலகத்துலேயே ஹையஸ்ட்டு பில்டிங்கு புர்ஜ் கலிஃபா இங்கே தான் இருக்குது அதை பீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பில்டிங் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க புர்ஜ் கலிஃபா நம்ம இந்த செக்மெண்டில் வராது அடுத்தடுத்த செக்மெண்டில் பார்ப்போம் எமிரேட்ஸ் டவரு ஸ்ட்ரைட் வியூ இதுதான் தூரத்தில் தெரியுது இப்போ தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது கட்டி முடிச்சாச்சுன்னா அந்த மியூசியம் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு செகண்டு கூட அந்த சேக்ஜா ரோட்டில் வந்து வெஹிக்கிள் இல்லாமல் இருக்காது போயிட்டே இருப்பாங்க நான் சிக்ஸ் ட்ராக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி சேக்ஜா ரோடு அழகாக இருக்கும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு ஆனால் மோஸ்ட்லி இங்கே வரவங்க வந்து சேக்ஜா ரோடெலாம் விசிட் ஃபஸ்ட்டு சேக்ஜா ரோடு விசிட் பண்ணுவாங்க நான் போகிறவங்கலாம் வந்து காரில் உட்காந்துட்டு ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு போடுவாங்க நம்மளை மாதிரி இன்ச் பை இன்ஜா யாரும் விளாக் பண்ணலை எனக்கு அதான் தோணுச்சு சரி நம்ம சேக்ஜா ரோட இன்ச் பை இன்ஜா பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு அல்ட்ரோஸ்தா மணி டவர் தான் அந்த சென்ட்ரில் உள்ள டவரு மற்றபடி எல்லாம் கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸு ஆஃபீஸு ரெசிடென்ஸு இருக்குது ரெசிடென்ஸெலாம் இங்கே ரொம்ப அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும் ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் காசு எக்ஸ்பென்சிவாகவும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ நம்ம பெடஸ்டேனில் பாஸ் பண்ணால் எதிரில் வர வெஹிக்கிள் நம்மளுக்காக நின்றுரும் நான் பாட்டுக்கும் போயிட்டே இருக்கிறேன் அவங்க நின்றுட்டாங்க இது ஒரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் தான் நின்றுகிட்டு இருக்கேன் ஃபுல்லாக ஃப்ளாட்ஃபார்மு ஃப்ளாட்ஃபார்மில் வந்து ஒவ்வொரு மெட்ரோ ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயும் சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் இருக்கும் இல்லை நிறைய பேர் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வாசலே போட்டுட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை வேறு இடத்துக்கோ போவாங்க இன்னும் ஒரு நண்பர் புதுக்கோட்டையில் மதன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு தகவல் கேட்டிருந்தார் ஏரியா ஃபுல்லாக துபாயில் ஏசி ஆம்புலன்ஸ் சொல்லிவிட்டு ஏரியா ஃபுல்லாக ஏசி இல்லை ஏன்னா ரோடுங்கள்லாம் ஏசி இருக்காது மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஏசி இருக்குதுன்ற இந்த வீடியோவில் வந்து அவர் சொல்லிவிடுவோம் இந்த தவறான தகவலை போய் சொல்லிடுறாங்க அந்த மாதிரி இருக்க மாமில்ல இந்த மாதிரி இருக்க மாமில்னு சொல்லிவிட்டு உண்மை என்னவோ உண்மையான தகவலை கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியும் இல்லாட்டி அந்த தப்பான விஷயத்தை போய் அவன் நூறு தோண்ட சொல்லக்குள்ள அது அவரை தப்பாக நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த கடைசி எண்டுக்கு வந்திருக்கோம் நம்ம கொஞ்சம் தூரம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா நம்ம பூச்சி கிளீவாக போயிடலாம் ஒரு பத்து பதிஞ்சு நிமி
இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தூரம் நடந்து லெஃப்டில் போனோம்னா நம்ம புரிஞ்சு கலிஃபா வந்துடும் எதில் தெரியலாம் ஹோட்டல்ஸு ஓகே டைம் மாப் ஓகேங்களா நம்ம வந்து மீண்டும் அடுத்த விளாகில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்